y nos damos cuenta de que por qué le sucedió estas cosas al Rey de Gloria. Nos damos cuenta también que cuando leemos el Antiguo Testamento, hermano, nos damos cuenta de que Elías tres veces fue alimentado, hermano. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Y nos vamos dando cuenta todo lo que Dios narra, todo lo que Dios nos quiere enseñar cuando escudriñamos la palabra. Y esto es el deber de cada uno de nosotros, hermanos. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas hay salvación, porque en ellas hay vida eterna, porque en ellas hay consolación, porque en, en ellas hay salvación, hermanos. Pero muchas veces nosotros no escudriñamos la Escritura, hermanos. Muchas veces nosotros nos dedicamos a orar, a ayunar y a venir a congregarnos. Y no le digo que es malo, es bueno, hermano. Pero también nosotros muchas veces somos los culpables de las cosas que pasan y suceden en nuestras vidas. Porque muchas veces hemos venido o hemos dicho en nuestros hogares, hoy voy a ir a la iglesia, voy a ver qué Dios me va, tiene preparado para conmigo, qué es lo que me va a decir ¿Qué es lo que me va a hablar Dios? Si la palabra del Dios Todopoderoso, hermano, usted la tiene en su casa, hermano. Esta es la verdadera palabra del Rey de Gloria. Y si usted quiere que el Dios Todopoderoso le hable, póngase a leer, póngase a escudriñar la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a ver la respuesta que usted está necesitando. Se va a dar cuenta de lo que Dios le quiere decir, hermano. Y no crea que yo estoy en contra de aquellos que predican y vienen de diferentes partes, de diferentes naciones. No, hermanos. Gloria a Dios que el Señor, Dios Todopoderoso, lo use. Pero tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros busquemos que Dios nos hable, hermanos, vamos allá al aposento y decirle al Dios Todopoderoso, Señor, háblame, estoy en este proceso, estoy necesitando que usted me hable, que usted me diga una palabra de consolación, Señor amado, ayúdame y usted empieza aquella comunión con el Rey de Gloria, con el Dios Todopoderoso y usted va a ver y va a empezar a ver las cosas que Dios está haciendo en su vida. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, a la casa del Señor y venimos a escuchar solo voz de hombre y no venimos a escuchar voz de Dios, nos da igual irnos a como venimos, hermano. Pero la realidad de todo este asunto, hermano, que cuando nosotros querramos una intimidad con Dios, vamos al aposento, escudriñemos la palabra del Rey de Gloria, metámoslo con el Señor y vamos a obtener la respuesta que necesitamos, hermanos. Porque la realidad de las cosas es que muchas veces el pueblo del Señor, muchas veces aprende a, a confiar en el hombre, que el hombre le puede dar salvación, pero no es el hombre, es el Dios Todopoderoso, hermanos. Muchas veces se piensa que el que oró por aquella persona y obtuvo la sanidad, dice, ese hermano Dios lo usa. Y yo le voy a decir, Correcto, Dios lo usa en su infinita misericordia, pero quien hace la obra es el Dios soberano, hermanos. ¿Cuántos están aquí? Porque yo me puedo parar aquí, hermano, y decirle que Dios lo bendice, 
yo le puedo dar esas palabras de que Dios va a abrir puertas hermanos para que Dios lo bendiga yo le puedo decir muchas cosas hermano y usted se va a ir feliz y contento hermano pero no es igual como cuando usted se meta en la comunión con el Dios soberano hermano ¿sabe por qué? porque cuando Dios le va a decir a usted que lo va a bendecir primero le va a enseñar a administrar las bendiciones hermano para luego abrirle las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde a su vida hermano el Rey de Gloria tiene como enseñarnos muchas cosas a cada uno de nosotros pero nosotros siempre estamos buscando lo más fácil, lo más fácil pero no es así hermano, tenemos que meternos en la comunión con el Rey de Gloria Qué bonito es cuando Dios nos habla hermanos ¿cuántos lo creen hermano? Pero hermano, usted dijo de que, que solo bastaba un llanto de un niño. Claro que sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Éxodo, en su capítulo 2, narra la historia y narra lo vivido, hermano. Desde el principio del inicio de Moisés. Cuando Moisés fue puesto en aquella canasta y fue echado allá al río, hermanos. Fue puesto en aquel río, hermanos. Y solo bastó que aquella mujer lo mirara, lo mandara a traer, abrir aquella canasta y ver a aquel niño llorar. Solo eso bastó, hermano. ¿Sabe para qué? Para libertar un pueblo que estaba oprimido, hermano. Para darle la libertad a un pueblo, hermano. Solo eso bastó para que Dios hiciera la obra en su pueblo, hermano. Y eso es lo maravilloso del Rey de Gloria, hermano. Que Él sabe hacer las cosas, hermano. No es como nosotros, que nosotros andamos consultando por un lado, consultando por el otro lado. Nosotros andamos preguntando muchas cosas, hermanos, para hacer las cosas del Señor, del Dios Todopoderoso. Pero cuando nos metemos en la intimidad con Dios, hermano, cuando nos acercamos al Rey de Gloria, hermano, nos damos cuenta que los propósitos de Dios son grandes y maravillosos, que los propósitos de Dios, hermano, ahí están, hermanos, y Dios puede usar, hermanos, a un animal, hermano, Dios puede usar a un niño, Dios puede usar cuánta cosa, hermano, para cumplir los propósitos en cada uno de nosotros, hermano, pero eso nos damos cuenta cuando nos acercamos al Rey de Gloria, cuando buscamos de Dios, pero cuando no buscamos de Dios, no nos damos cuenta de nada y solo estamos esperanzados a que aquel nos dé aquella palabra de aliento, de consolación, pero la consolación está en la palabra del Rey de Gloria. Acerquémoslos a Dios, hermano. Porque en Él hay vida eterna. Porque en Él hay sanidad. Y es tan tal, hermanos, que cuando leemos el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 5, vemos aquel hombre de Naamán el leproso. Y ha escuchado usted infinidades de prédicas acerca de Naamán, de aquel hombre que estaba de leproso. Pero pocos hablan de la trayectoria de aquella joven que llevó la noticia que había un hombre de Dios y que ese ese hombre era de parte de Dios y que podía nada más encontrar lo que él estaba esperando lo que lo, el dinero no le podía dar solución 
Y aquel hombre fue y no le gustó lo que le dijeron, como muchos de nosotros, que no nos gusta que nos digan algunas cosas. Así le pasó a Naamán, pero Dios, en su infinita misericordia, hermano, Dios nos manda a alguien, hermano, para que nos esté ayudando, para que nos esté ahí consolando por medio de la palabra. Dios siempre usa a una persona, Dios siempre usa, tiene un, un instrumento para con cada uno de nosotros, hermanos. Y eso nosotros tenemos que discernirlo, hermano. Eso nosotros tenemos que ponerlo conforme a la palabra del Rey de Gloria. Porque la misma palabra del Señor dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque yo siempre digo que en aquel día que se dé el arrebatamiento de la iglesia del Señor, pues ahí habrán sorpresas, hermanos. Ahí van a haber sorpresas. Porque en la casa del Señor vemos muchos hombres, muchas mujeres que no tienen privilegio, pero son hombres y mujeres de oración, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Que son hombres y mujeres, hermanos, que están orando sin necesidad que le digan que hay que orar que están ayunando sin necesidad que le digan que hay que ayunar y que hay que orar, hermanos. Hay hombres y mujeres, hermanos, que están en la intimidad con Dios, hermano. Pero me he encontrado con muchos, vamos a decirlo así, yo oro, yo ayuno, yo hago esto, y empiezan a exaltar todo aquello que ellos hacen para que uno mismo les crea que son súper espirituales, hermanos. Pero cuando escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que no es así, hermanos. Que no es así. Y he conocido en la trayectoria de este camino a muchos hombres y mujeres que tienen un deber cotidiano de tres o dos de la mañana a ser matutinos de oración, hermano. Y no tienen privilegio en las iglesias, pero tienen intimidad con Dios. Y no andan buscando que el hombre las mire o que el hombre los mire. Ellos andan buscando el oído de Dios para que Dios escuche sus súplicas y sus ruegos, hermanos. Pero hay algunos que les gusta hasta orar duro, hasta que los miren cómo predican la elocuencia que tienen, hermanos, el mover de todo aquello que tienen fuego y todo, hermano. Pero yo le voy a decir algo, a mí no me asusta eso. Sí, hermano. Por eso el Señor nos manda que escudriñemos esta palabra. Por eso lo habla en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, sino habla en el primer capítulo también de Josué. Que meditemos, que busquemos, que escudriñemos las escrituras. Pero no lo hacemos, hermano. No lo hacemos. Y nos vamos dando cuenta que el Dios soberano, el Rey de Gloria, el Santo de Israel, Él va cumpliendo los propósitos en cada una de las personas, hermano. 
Y yo he aprendido que hay una palabra aquí y el Señor dice, estate quieto y conoce que yo soy Jehová. Y esta palabra me ha enseñado muchas cosas, hermanos. Esta palabra enseña, hermano, si en ti o en cada uno de nosotros hay ira, contienda, enojo, diferencia, hermanos. Porque en las empresas las miramos. Miramos que los que hemos tenido la oportunidad o los que tenemos oportunidad de trabajar en una empresa, nos asustamos o empezamos a hablar o a criticar que por qué pusieron a aquel en, en tal lugar, que por qué le dieron el cargo a aquel y empezamos a señalar y a decir cuánta cosa. Pero con esta palabra, hermano, nos damos cuenta que el Señor te dice, estate quieto y conoce que yo soy Jehová. ¿Cuántos están aquí? Y esa es una realidad, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña, hermano, que los propósitos de Él no son nuestros pensamientos, hermano. Que los propósitos de Dios con una persona, con un hermano, con una hermana, hermano, ahí tenemos que estar quietecitos, hermanos, ahí que tenemos que estar en silencio, ¿sabe por qué? Porque Dios está trabajando ahí en esas vidas, Dios está haciendo la obra, aunque nosotros miremos que aquella vida está ahí sentada, pero Dios está trabajando en esa vida. Y eso es lo bueno de esta palabra, porque Dios está preparando aquella vida. Dios le está enseñando aquella vida. Pero hay muchos que ya quisieran estar en un cargo en, en la congregación. Y lamentablemente te dicen, si yo estuviera o si yo hubiera estado ahí, yo hubiera hecho esto, esto y esto y esto. Y empiezan a dar órdenes, hermano. Pero en los caminos del Señor no es así. En los caminos del Señor es orando, hermanos. En los caminos del Señor es esperando la voluntad de Dios. En los caminos del Señor es buscar diariamente la voluntad del Dios Todopoderoso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos apresuramos a responder muchas cosas, muchas veces, hermanos, nos damos cuenta que estamos en un error. Porque la misma palabra nos dice que no respondamos apresuradamente. Y Dios nos va enseñando, hermanos. Y Dios, cada día, hermanos, cuando empezamos diariamente a escudriñar las Escrituras, Él nos enseña, hermanos, hasta cómo clamarle a Él, hermanos, hasta cómo pedirle misericordia a Él, hermanos, a darnos cuenta que en realidad lo que nosotros estamos haciendo está bajo la voluntad de Dios o bajo la voluntad del hombre de lo que nosotros estamos viviendo si está Dios conmigo o no está conmigo y si Dios está con usted o no está con usted pero muchas veces no lo hacemos de esa manera muchas veces respondemos apresuradamente muchas veces hasta damos una opinión apresuradamente y muchas veces hermano le voy a ser claro y sincero hasta pecamos 
por lo que hablamos y por lo que decidimos hacer, hermano. Pero cuando estamos bajo la voluntad de Dios, hermano, nos damos cuenta que Dios trajo a la memoria muchas cosas en nuestras vidas. Y Dios nos lleva al proceso de cada uno de sus, de sus profetas, hermano. La vida cotidiana de Elías, la vida cotidiana de Ezequiel, hermanos, la vida cotidiana de Moisés, la vida cotidiana de todos ellos, Abdías, Zacarías. Y nosotros traemos a la memoria todo eso. Y venimos y decimos, ese es el proceso de Dios. Pero cuando nosotros... No escudriñamos la escritura. Venimos y tomamos decisiones apresuradamente, hermanos. Y muchas veces, hermanos, nos sentamos ahí en esa silla, pero nos vamos vacío, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos, hermano, ese espíritu de escudriñar lo que escuchamos, hermano. No tenemos ese espíritu, hermano, de saber la realidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermano. Solo estamos pensando qué es lo que me dirán, qué es lo que voy a hacer. Pero Dios sigue siendo bueno, hermano. Porque cuando escudriñamos aquí, hay palabras de edificación, de consolación, de exhortación y de enseñanza, hermanos. Cuando escudriñamos la palabra del Señor, tenemos que refugiarnos en ella, hermanos. Tenemos que cada día aprender de eso, hermanos. Refugiarnos aquí en la palabra. No refugiarnos en el problema, no refugiarnos en, en la circunstancia que estamos viviendo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros venimos y nos refugiamos en el problema, en la circunstancia que estamos viviendo, hermanos, entramos con eso ahí por esa puerta, con la cabeza para abajo, así hermano. Pero cuando venimos y, y nos refugiamos en la palabra del Dios Todopoderoso, entramos ahí por esa puerta y pone, tenemos la potestad de decir, somos más que vencedores en el Dios de gloria, somos más que vencedores en el Cristo de la gloria, porque en ella hay refugio, porque en ella hay consolación, hermanos. Qué difícil es darnos cuenta muchas veces, hermanos, saber y estar con algunos que son jueces de esta tierra. Qué difícil, hermanos. Pero Dios nos enseña, hermanos, de tener amor para esas vidas. Porque un día hablaba con alguien y me decía, esa persona ya no tiene salvación, esa Dios le ha dado muchas oportunidades y prácticamente aquel varón estaba desechando aquella vida que ya no había absolutamente ninguna oportunidad para ella. Y pues me puse triste porque saber esas cosas, hermano. Y son personas, hermanos, que, que usted las mira y son más que espirituales. Pero al escuchar esas cosas, nos damos cuenta que no hay amor para su prójimo. Nos damos cuenta que no le gusta orar por su prójimo. Nos damos cuenta que, que prácticamente como que solo él 
o ella se va a salvar. Y por eso les decía anteriormente que en aquel día van a haber sorpresas, hermanos. Porque Dios, en su infinita misericordia, hermanos, hasta aquel hombre llamado Dimas, alcanzó salvación, hermanos. Usted sabe quién era ese varón, uno de los dos ladrones que estaban uno a cada lado cuando a Jesús lo crucificaron, hermano. Él alcanzó salvación y vida eterna. Porque el otro era Cestas y Dimas, hermanos. Y aquel hombre a última hora alcanzó su salvación, hermano. Y esa es la misericordia de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios hace con los seres humanos, hermano. Ese es el amor de Dios, hermano. Ese es el cuidado de las ovejas que verdaderamente nosotros tenemos que tener, hermano. De ayudarle a aquella oveja a seguir adelante, hermano. De ayudarle a aquella vida a tener el respaldo de Dios, hermano. Ayudarle a aquella vida a decirle, hay un Dios que tiene todavía oportunidad para tu vida. Pero muchas veces no lo hacemos de esa manera. Muchas veces nos gusta el mover del Espíritu, pero no nos gusta que una vida se salve, hermano. Sí, hermanos. Y el amor de Dios, hermano, para con cada uno de nosotros, lo llevó hasta aquella cruz, hermano. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo por esa vida? El amor de Dios lo llevó por usted y por mí hasta aquella cruz, hermanos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo por esa vida? ¿O cómo lo hace usted? Solo porque el que mira bien, el que le cae bien, el que le responde, el que le dice, el que lo mantiene así en el aire, el que le ayuda, el que lo invita... El que lo lleva a todos lados, por ese sí voy a orar. Dele esas palmas al Rey de Gloria, hermanos. O es de aquellos hermanos que fui a la casa del Julano, pero ni agua me dieron. No voy a orar por ese, voy a orar allá por donde el otro, que siempre que llego, pues... Ahí está ahí el refresco, el refrigerio, está la comida, ahí está la bendición. Pues vamos a orar y vamos a declararle cuánta bendición al, a este hermano, a esta hermana. Sí, hermano. Pero al que le tiene ahí como un aguijón, hermanos, usted ora por él, por ella. Usted ora por ella, usted ora por él. ¿O qué? Le hace con... Yo he conocido en este camino cómo una vida, cómo una persona le dice a uno, Dios te bendiga, y se le ríe y con fingimiento, hermano. Qué triste y lamentable es eso, hermanos. Y se le echa de ver, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando... Usted le dice a una vida, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide, Dios te ayude, hermano. Se, usted se lo dice con todo su corazón, con toda su alma, hermano. Usted demuestra el amor de Dios, hermano. Pero cuando se lo hace con fingimiento, hermano, usted cree que usted va a subir al cielo. No, hermano, hay que buscar del Rey de Gloria, hermano, para mejorar esas cosas. Hay que buscar de Dios, hermanos. Y eso, como he compartido con algunos hermanos, que esas cosas, eh, el pastor me las enseñó. Sin necesidad que una persona ocupe muchas palabras, 
Él me decía, usted se va a dar cuenta cuando le está diciendo la verdad o la mentira. Allá de usted que afirme que es cierto, allá de usted que afirme que es mentira. Pero usted mírele las actitudes a esta persona cuando le dice una mentira o cuando le dice una verdad. Y muchas veces yo lo he echado a práctica y me he dado cuenta, hermanos, al final de todo. Sí, hermanos, sin necesidad que le empiecen a decir un testamento a uno, hermano, porque la realidad de las cosas es que hay personas que empiezan a decirle tantas cosas a uno para que uno les crea lo que le está diciendo. Pero muchas veces no es así, hermanos. Y eso solo Dios lo da, hermano. ¿Sabía usted eso? Ese don solo Dios lo da, hermanos. Pero Dios en su infinita misericordia nos habla y nos dice que cada día tenemos que mejorar nuestros caminos. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo del Dios Todopoderoso, cada día en vez de avanzar un paso o dos pasos, él retrocede un paso y avanza medio paso, hermano. Y cada día vamos viendo eso, ¿sabe por qué? Porque no les gusta meterse en la intimidad con Dios, hermano. No les gusta orar en sus hogares y meterse y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué puedo esconder de ti, Señor? ¿Qué me puedes preguntar, Señor? Aquí estoy. ¿Qué podemos esconder de Dios? absolutamente nada pero muchos de nosotros andamos buscando como los sacerdotes a que nos confiesen los pecados los hermanos para hacerlos ahí en el público decir aquel hermano hizo esto aquel hermano hizo todo hermano siempre hay que tener temor de Dios hermanos Fíjese que hay personas, y le voy a decir esto, porque ya me ha sucedido varias veces. Y de aquí a la iglesia, me han hecho tres preguntas, tres preguntas me la han hecho diferente, pero la misma pregunta. Imagínense, porque quieren encontrar una verdad en mí. Pero yo a veces le digo, Señor, en tu infinita misericordia alcanza esa vida. Porque tú conoces las intenciones de ella y de él. Tú las conoces. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo condenarla a esa persona. Lo que puedo hacer es orar por ella para que Dios tenga misericordia de esa vida. Y esas son las intenciones de aquellas personas que todavía no han renovado su mente. Porque el apóstol Pablo habla de una mente espiritual y también habla de una mente carnal. Y muchas veces se echa en acción la mente carnal y la mente espiritual. No hay, hermanos. Porque si hubiera una mente espiritual, estuviera orando y, y pidiéndole en súplicas y ruegos al Dios soberano lo que ella quiere saber, lo que ella quiere entender, hermano. Pero como no hay una mente espiritual, sino que hay una mente carnal, voy a preguntarle de la manera que me ha enseñado el mundo. Y le digo esto para que cada día mejoremos nuestros caminos. Porque muchos o algunos creen que, que por venir a la iglesia, danzar, hablar en lengua o tener un cargo, yo ya soy salvo. Dice. No, hermano. En este caminar, hermanos, 
Tenemos que limpiarnos de todo, hermanos. De todo lo que hay en nuestro corazón, hermanos. De todo lo que hay en esta mente también, hermanos. Porque si no lo hacemos, en aquel día va a haber sorpresas, hermanos. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Bríndele palmas al Señor, hermanos. Pero Dios es bueno, hermanos. En su infinita misericordia, Dios es bueno y nos sigue enseñando, hermanos, cómo comportarnos aquí en este mundo, hermanos. Nos sigue enseñando cuáles tienen que ser nuestras actitudes, hermanos, a cada uno de nosotros, hermanos. Y si un hermano o una hermana está en el proceso de Dios, hermanos, y usted lo mira cuánto hacer, cuánta cosa, hermanos, usted no se da cuenta si está o no está en el proceso de Dios. Usted tiene la obligación de orar por aquella vida. ¿Sabe por qué? Para que la misericordia de Dios la alcance, hermanos. Para que la misericordia de Dios venga sobre aquella vida, hermanos. Muchas veces uno como carne, hermanos, quiere dar una mala respuesta. Pero Dios le enseña a tener paz. Y eso es lo que tenemos que aprender en este camino. A tener paz para con nuestros hermanos. A tener paz para con nuestro vecino. A tener paz para con nuestros compañeros de trabajo, hermanos. A tener paz para con nuestra familia, hermano. A tener paz, hermano, para aquel que está a nuestro alrededor, hermano. Ese es el amor de Dios, hermano. Y el que no practique el amor de Dios, hermano, hay que buscar cómo acercarse, hermano. Porque la palabra del Rey de Gloria dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, hermano. Mientras nosotros practiquemos la misericordia, hermano, nos vamos a dar cuenta que el amor de Dios está obrando en nuestras vidas, hermanos. Póngase sobre sus pies, hermanos. Usted va a decir hoy, hoy fue un, un mensaje diferente. No fue un mensaje de los acostumbrados. Pero Dios siempre habla. Y Dios nos enseña que todavía tenemos cosas que cambiar. Tenemos cosas de qué despojarnos de este mundo. Y Dios nos va enseñando que el propósito de Dios que el propósito de Él para con cada uno de nosotros es de alcanzar el oportuno socorro, una salvación y una vida eterna, hermanos. Ese es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, hermanos. De que nos amemos los unos a los otros, de que practiquemos la hospitalidad, el amor fraternal, que practiquemos lo que es verdaderamente la preeminencia del amor. Y eso nos va a enseñar acercarnos más a Él 
Porque qué triste y lamentable, hermanos, muchas veces es encontrarte con una persona, con una vida y saber que aquella vida no te quiere hablar, hermanos. Y lo único que muchas veces he visto, hermanos, es que ambos bajan la cabeza, hermano. Pero Dios nos enseña a que nos amemos los unos a los otros, a que oremos los unos a los otros, hermanos. Aunque miremos que aquello es imposible, hermano. Nosotros lo podemos ver de esa manera Pero para Dios no hay nada imposible hermano Con el amor fraternal hermano hacia aquella vida Sin necesidad muchas veces de abrir nuestra boca Nosotros le enseñamos mucho a aquella vida Pero muchas veces con nuestras actitudes y sin abrir nuestra boca, hermano. Hacemos lo contrario. Vamos a cantar una alabanza, hermanos. Para que Dios consuele nuestras vidas, hermano. Y si alguien... Necesita oración, puede pasar, hermanos. Pero recuerde que Dios siempre está presto a escucharlo a usted, a escucharnos a cada uno de nosotros. Órele a Dios para que un hermano se le acerque a usted. No le ore a Dios para saber la vida de aquel hermano. No. Órele a Dios para que Dios le ponga el sentir como el hacer que se le acerque a usted. Y va, se va a dar cuenta como Dios obra en las vidas. Y se va a dar cuenta como Dios va cambiando las vidas.
gracias Señor gracias Dios soberano Rey mío Dios Todopoderoso porque sé Señor que hablaste a mi vida Señor Padre mío mi Dios soberano mi Rey de Gloria ayúdanos Dios Padre mío mi Rey en esta noche Señor clamamos a ti Clamamos a ti, Señor, para que tú nos ayudes a conducirnos, Señor, en este camino, Dios. Poderoso Rey de Gloria, enséñame cada día a amar a mis hermanos, Señor. Enséñame cada día, Rey de Gloria, a tener una canonía con ellos, Dios. Poderoso Rey de Gloria, porque tu palabra es fiel y verdadera Señor Dios soberano mi Rey de Gloria sabemos que este camino Señor no es difícil tampoco es imposible Dios pero cuando pedimos ayuda a ti Señor tú nos enseñas cómo conducirnos Señor cómo amar a nuestros hermanos Dios Poderoso Rey de Gloria, ayúdanos, Señor, porque muchas veces, Señor, no tomamos en cuenta a Dios y muchas veces hasta se nos olvida, Dios, que no tenemos, Señor, ese amor para con nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese amor íntimo, a tener ese amor para con nuestro prójimo, Señor, amarlo, Señor amado, de corazón, Padre eterno, mi Rey de gloria. Ayúdame, Señor, a mejorar mi camino, Dios, Padre mío, mi Rey de gloria. Cuando vienen a, me, a mi mente, Señor, cuando vienen a nuestras mentes, Señor, a hablar o a escuchar palabras que no me convienen, Señor. Sí, Padre mío, maravilloso Rey de gloria. Poderoso Dios, alcánzanos con tu infinita misericordia, maravilloso Rey, poderoso Rey de gloria, porque estamos en este camino, Señor amado, Padre mío, maravilloso Rey de gloria, y cada día, Señor, la opresión es más dura, Señor amado, cada día la opresión, Señor, arrecia más, Señor amado, mi Rey de gloria, pero sabemos, Dios Todopoderoso, que tenemos que acercarnos al oportuno socorro que eres tú mi Dios Todopoderoso si sí, Padre mío maravilloso Rey maravilloso Jesús de Nazaret alcánzanos con tu infinita misericordia día a día Señor amado y te damos gracias Señor Dios Todopoderoso maravilloso Rey porque has creado y sigues haciendo en nuestra vida Señor el amor para con nuestro prójimo Señor Gracias mi Rey de Gloria Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo de Dios Amén A su nombre Bueno, antes de ser despedido de este lugar Pues me pasaron un anuncio que El día 29 de febrero Hay culto juvenil Con el predicador, el pastor Julio Vallecillo Campaña de juvenil el 28 y 29 de febrero hora a las 5 y 30 pm estamos cordialmente invitados todos mañana el culto de los jóvenes y el sábado la vigilia amén hermanos así que levante su mano derecha y vamos a decir nuestro texto de despedida en Isaías 56, 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos siga alcanzando en su